ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਜੋਕੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਲਗਾਖਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਧਕ ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿੰਦੀ ਛੇ ਲਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦੁਲਾਵਾ ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਲਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਕੈਂਚੀ ਕਦੋਂ ਚੌਂਕ ਇਹ ਕੰਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦੁਲਾਵਾ ਹੋੜਾ ਕਨੌੜਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਿੱਪੀ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਸਕੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਾਰ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ 6 ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬ ਪਿੰਡ ਸੁੰਡ ਮੂੰਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਧਕ ਅਧਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾ ਜਾਂ ਬਲ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਕ ਦਾ ਚਿੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਾਖਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੁਣ 6 ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਨੇ ਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਲਾਉਨੇ ਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੋ ਲਿਪੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲਾ ਦੁਲਾਵਾ ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਖਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਲਗਾਖਰ ਐ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਐ ਠੀਕ ਐ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਐ ਇਹ ਹੈਗੀ ਐ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਐ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਲਿਪੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸਵਰ ਡੈਸ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 38 ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੇ 38 ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 41 ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ